నచ్చిన రంగంలో స్థిరపడాలని అందరికీ ఉంటుంది ఆ మార్గంలోకి ఎలా ప్రవేశించాలనేది చాలామంది తెలుసుకోరు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టాలి అంటున్నారు విమానయాన రంగంలో ఉద్యోగాలు సాధించిన యువత ఏరోనాటికల్ మెకానికల్ ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల కళ విమానయాన రంగంలో స్థిరపడాలని అలాంటి కళను సాకారం చేసుకున్నారు ఈ విద్యార్థులు అసలు ఆ విమానయాన రంగంలో సెటిల్ కావాలనుకున్న విద్యార్థులు ఏ విధంగా కృషి చేయాలనే వివరాలు చెప్పడానికి ఈ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు చెప్పండి మీరు అసలు మీరు ఈ రంగంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాలేజ్ ఉంది ఆ కాలేజ్ ద్వారా మేము ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రైనింగ్లోకి వచ్చాము అది ఆ కాలేజ్ రీసెంట్గా ఏరోస్పేస్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక సొసైటీ నిర్మించింది సార్ అంటే ఈ సొసైటీ ఎందుకనంటే టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ అమౌంట్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏవియేషన్ సెక్టర్లో అనేది తెలుసుకుంటానికి ఇది ఇది పెట్టాము ఇదేంటంటే ఇట్ యాక్స్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ ఏవియేషన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట మా సొసైటీ అనేది ఇప్పుడు డాల్ఫిన్ ఎయిర్ అనే కంపెనీ దుబాయ్ కంపెనీ ఇట్ వాజ్ లింక్ అప్పుడు విత్ దట్ కంపెనీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఇన్ దట్ కంపెనీ ఉద్యోగం ఆల్రెడీ మీకు ఎంపిక అయ్యారు సో మీ ఉద్యోగంలో మీకు ఎలాంటి విధులు ఉంటాయి మేము ఎయిర్ స్పేస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్పేర్ పాస్ చేస్తాము ఆ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటాయి అండ్ చేసిన స్పేర్ పార్ట్స్కి క్వాలిటీ కంట్రోలింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆల్ మేము ఆ సెక్టర్స్లో సెటిల్ అవుతాం అన్నమాట యోగన్ బీ ప్లేస్డ్ మీకు ఈ ఉద్యోగం రావడానికి ఏ విధంగా మీరు కష్టపడ్డారు మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాము సిఎన్సి మెషిన్స్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్లో ఎలా వర్క్ చేయాలి అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవేవి రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి అవన్నీ మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ వచ్చాక మాకు అవన్నీ నేర్పిస్తారు సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత యోగన్ మీ ప్లేస్ అండ్ దాట్ కంపెనీ మీరు చెప్పండి అసలు మీరు ఈ రంగంలోకి రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే ఏరోనాటికల్ ఫీల్డ్ నుంచి ఈ రంగంలోకి వస్తే బాగా రాణించగలం అని చెప్పేసి ఈ రంగం రావడం జరిగిందండి సో దీంట్లో చేస్తే మాకు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చేస్తే మాకు బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి దీంట్లో చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఒక కార్యక్రమం ఒకటి తలపెట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం సో చాలా ఏరోనాటికల్ సంబంధించిన సంస్థలన్నీ ఇండియాలో వచ్చి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న విద్యార్థులు ఏ విధంగా కష్టపడాలి ఇలాంటి కోర్సెస్ అప్రోచ్ అయితే చాలా మంచిదే ఉండే అని అభిప్రాయం అండి మాది ఇలాంటి సీపెట్లోని మా ఇండియన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇలాంటి కోర్సెస్ అప్రోచ్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా ఈ విమానయాన రంగంలో స్థిరపడాలని అనుకుంటారు చాలామంది చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రైన్ చేస్తే ఈ రంగంలోకి రావచ్చు అంటారు టెన్త్ తర్వాత ఎంపీసీ ఇంజనీరింగ్ అందరు ఇంజనీరింగ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కొంతమంది మెడికల్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటారు కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ ఏరోనాటికల్ అంటారు ఏరోనాటికల్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ ఒక పాత అనేది తెలియదు వారు ఎలా వెళ్ళాలి ఏంది అనేది ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా అనేది ఒక ఫియర్ ఫ్యూచర్కి ఎలా కావాలి మేము ఇది అప్రోచ్ కావాలంటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అంటే మంచి అప్రోచ్ దొరుకుతుంది ఆ చదువు పూర్తిగానే ఉద్యోగాలు రావట్లేదు దీని కారణం ఏంటి అని అంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ మెథడ్ లేకపోవడం పెద్ద కారణం అంటున్నారు సో వాళ్ళు ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ కావాలంటారు మనకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అనే కోర్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అప్రోచ్ అయితే ఏంటంటే బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది దానికి అంటే బీటెక్ చేసుకున్నా సరే మనకి ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలో సరిగ్గా తెలియదు మనకి సో ఏదైతే మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడైతే మనకు కనిపిస్తాయో ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ద్వారా అప్రోచ్ అయితే మనకి బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మీకులాగే ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి యాజ్ పా యాజ్ ఫర్ ఎస్ పాసిబుల్ మెరిట్ మార్క్స్తో పాస్ అవ్వాలి దెన్ ఇట్ హ్యావ్ అ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఏ ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అసలు ఏమేమి క్వాలిటీస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది లైక్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ వాట్ వాట్ ది కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ లైక్ ఈ ట్రైనింగ్లో అయితే మేము సెలెక్ట్ చేసుకునే ఫీల్డ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్లోనే మాకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఏ మెషిన్స్ యూస్ చేస్తారు అండ్ డాక్యుమెంట్స్ చేయాల్సినవి లైక్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట హౌ వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ అవి కూడా టీచ్ చేస్తారు మాకు ఇక్కడ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకునే ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ఏ విధంగా సిద్ధం కావాలి చదువు పూర్తిగా కానీ ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే సార్ నాకు తెలిసి 
అలాగనే ఇక్కడ వచ్చే బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ తక్కువేం లేరు ఎక్కువే ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు అంటే యూ మస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ అలా అవన్నీ తెలుసుకుని ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలనేది వాళ్ళే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మొదటి నుంచి ఈ పదవ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నుంచే ఈ విమానయాన రంగంలోకి ప్రవేశించాలనుకున్న విద్యార్థులు అంట ఒక ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ విధానంలో చదువుకుంటూ పోతే ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా సులభం అంటున్నారు విద్యార్థులు కెమెరామ్యాన్ విజయ్ కుమార్తో రాజశేఖర్ ఈటీవీ న్యూస్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ